Sette corone di fiori sono state deposte in via Isidoro Carini a Palermo davanti alla lapide ripulita dal comune dopo le polemiche di qualche giorno fa che ricorda il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro uccisi il 3 settembre di 33 anni fa nel capoluogo siciliano. Durante la cerimonia, in ricordo delle vittime, è stato osservato un minuto di silenzio seguito da un lungo applauso che è stato preceduto dall'esecuzione del silenzio intonato dai militari dell'arma. Alla commemorazione hanno partecipato le figlie del generale, il ministro dell'interno Angelino Alfano, il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando e il prefetto di Palermo Francesca Cannizzo. Tra gli altri rappresentanti delle istituzioni, oltre a quelli delle forze dell'ordine, erano presenti anche il vicepresidente dell'Ars Giuseppe Lupo e l'assessore regionale alla formazione Mariella Maggio. Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il prefetto della Chiesa con la sua inflessibile battaglia contro l'insidiosa opera di organizzazioni terroristiche e criminali e la sua azione intelligente e tenace la rappresenta particolarmente per le nuove generazioni un grande esempio. Nel suo profilo Facebook il presidente del Senato Pietro Grasso ha scritto che dalla Chiesa può insegnare ancora molto a ognuno di noi. È un giorno che ricorda un grande uomo, un grande carabiniere e un grande prefetto che fu punito non per le cose che aveva già fatto a Palermo ma per quelle che si pensava che avrebbe fatto. Cioè è stato un omicidio quasi a prevenire tutta l'azione di bonifica che si pensava il generale della Chiesa avrebbe fatto. E pensate un po' quanti anni ci avrebbe risparmiato il generale dalla Chiesa per il riscatto della Sicilia se lo avessero fatto lavorare.